हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर 2018 तो 23 नवंबर 2018 का न्यूज एनालिसिस देखते हैं अपन लोग बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ तलीकोटा रिजल्टेड इन द एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स बैटल ऑफ तलीकोटा ने इनमें से कौन से डायनेस्टी का खात्मा किया था ऑप्शन आर डेकन सल्तनत मदुरई सल्तनत पांड्या एम्पायर या विजयनगर एम्पायर सेकेंड क्वेश्चन इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन और द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज अ फॉर्मल पोलिटिकल स्टेटमेंट अडॉप्टेड बाई मुस्लिम लीग इन विच ईयर पाकिस्तान रेजोल्यूशन या फिर लाहौर रेजोल्यूशन इनमें से किस साल अडॉप्ट किया गया था ऑप्शन आर नाइनटीन फोर्टी नाइनटीन फोर्टी टू नाइनटीन फोर्टी फाइव या नाइनटीन फोर्टी सेवन थर्ड क्वेश्चन इज वेन वॉज गुरु नानक देव वॉर इनमें से किस साल गुरु नानक देव पैदा हुए थे सॉरी ट्वेंटियथ अक्टूबर फोर्टीन सिक्सटी नाइन ट्वेंटियथ अक्टूबर फिफ्टीन सिक्सटी नाइन ट्वेंटियथ uh, अक्टूबर 1177 इसको मान लीजिएगा नाइन हटा दीजिएगा या थर्ड फोर्थ ऑप्शन इज ट्वेंटियथ अक्टूबर 1669 तो आपको बताने में से किस साल पैदा हुए थे ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव तो आगे आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा सो लेट स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स इफ यू हैव द इफ यू हैव द पेपर इन द फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट प्लीज ओपन दैट अगर आपके पास न्यूज पेपर हो तो प्लीज ओपन दैट न्यूज पेपर विद अस ताकि हम इसको एक साथ कंप्लीट कर लें नो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द फ्रंट पेज ऑनली जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो असेंबली था वो डिजोल्व कर दिया गया है जम्मू कश्मीर असेंबली हैज बिन डिजोल्व बाय द गवर्नर गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक इसके पहले सेक्शन 92 ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगा था सेक्शन 92 ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नर्स रूल एंड गवर्नर रूल जब वहाँ पे लगता है तो वो छः महीने के लिए लगता है और प्रेसिडेंट एसेंट के साथ लगता है फॉर द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ विद द प्रेजिडेंट्स एसेंट नाउ इफ इन दैट सिक्स मंथ टाइम पीरियड इफ द असेंबली इज नॉट डिजोल्व देन दैट गवर्नर्स रूल इज कन्वर्टेड इन द प्रेजिडेंट रूल तो ये बाकी की थ्योरी है बाकी का बैकग्राउंड है अब इन्होंने डिजोल्व तो कर दिया बट द रीजन गिवन बाय सत्यपाल मलिक दैट इज द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज दैट हॉर्स ट्रेडिंग वॉज गोइंग ऑन तो क्या है ये हॉर्स ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग बेसिकली जो एम होते हैं उनका खरीद फरोख्त होता है मतलब खरीद फरोख्त मतलब एक तरीके से उनकी ट्रेडिंग की जाती है उनसे बातचीत की जाती है कि ठीक है आप एबसेंट हो जाओ वोटिंग मत करो फ्लोर टेस्ट में आप इसके अगेंस्ट वोट कर दो या फिर आप हमारी पार्टी में आ जाओ तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं उनको कन्विंस किया जाता है कि उनके एक पोलिटिकल पार्टी के फेवर में काम किया जाए तो इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इसे हॉर्स ट्रेडिंग वॉज गोइंग ऑन ही वॉज ही सेट दैट बट मेनी पीपल आर सेंग दैट दिस डिजोल्यूशन वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था और ये एक तरीके से इलीगल डिजोल्यूशन था जो कि कर दिया गया है तो दिस दिस वॉज द दिस वॉज हैपनिंग देयर नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपका एक चैप्टर uh, है लक्ष्मीकांत में वो भी आधा कंप्लीट हो जाएगा आपका सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सेवनटीन नवंबर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सत्रह नवंबर उन्नीस सौ छप्पन में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था and it came into force on 26 January 1957 तो 26 January 1957 में एक्ट में आया फोर्स में आया और कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 17th November 1956 को ना कुछ बातें वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट है कि पार्ट थ्री जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है दैट इज एप्लीकेबल देयर बट विद फ्यू एक्सेप्शन एक्सेप्शन कैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ गारंटीड राइट देयर और हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है ओके फ्रॉम द फंडामेंटल सेक्शन बट यहाँ वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए स्टिल द गारंटीड राइट ना पार्ट फोर डी पी एस पी या पार्ट फोर ए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है दिस इज नॉट एप्लीकेबल देयर इन द स्टेट ओके तो जम्मू कश्मीर में ये ये नहीं है ओके एंड राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि इट इज गारंटीड ऑनली टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ओके तो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए ही वहाँ पर जो कि हम काफ़ी लड़ाई चली थी थर्टी फाइव ए के बारे में आर्टिकल थर्टी फाइव ए के बारे में बहुत ज्यादा लड़ाई जो चल रही थी वो इसीलिए परमानेंट रेजिडेंट का केस था ना नो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इंपोज बाय प्रेसिडेंट देयर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां पे प्रेसिडेंट नहीं लगा सकते हैं सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनको याद रखेगा नाउ रूपी स्ट्रेंथेंस टू सेवेंटी वन विथ सॉफ्टर ऑयल एंड फंड फ्लोस ओके तो दो चीजें ऐसी हो रही है जो इंडिया के फेवर में जा रही है और इसके कारण हमारा जो रुपया है वो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा रिगेन कर रहा है तो दो चीजें में से कौन सी है पहली चीज तो है कि ऑयल के दाम घट र
अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछता है व्हाट इज ब्रेंट क्रूड इट इज इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क रिमेंबर दैट ब्रेंट क्रूड इज द इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ये बिल्कुल आपका प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो सकता है तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेंट क्रूड क्या है इंटरनेशनल ऑयल बेंच है रीजन क्या है रूपी के गेन होने का ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं प्लस फंड आर फ्लोइंग टू इंडिया ओके नाउ इंडिया पाकिस्तान दे कमिट टू करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर की बात चल रही है लेट मी टेल यू अबाउट दैट करतारपुर कॉरिडोर क्या है कि बेसिकली दिस इज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वीजा फ्री डायरेक्ट ट्रेवल बाय सिख पिलग्रिम्स टू पाकिस्तान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा ओके तो पाकिस्तान में है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा याद रखेगा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कहां पर है पाकिस्तान में है और वीजा फ्री एंट्री हो सके वहां पे सिख पिलग्रिम्स की इंडिया के जो वहां पे जाएंगे क्यों जाएंगे बिकॉज ऑफ द फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव तो ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि कब पैदा हुए थे और अब मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी दो में पांच बर्थ एनिवर्सरी होगी दो में तो आप उससे हिसाब लगा सकते हैं कि कब पैदा हुए थे गुरु नानक देव क्योंकि दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन तो यही है कि वीजा फ्री ट्रेवल के लिए सिख पिलग्रिम्स के लिए पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में जाने के लिए ये पूरा जो करतारपुर कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा वहां पे रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा नॉट दिस इज द जो आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पे ये है हमारी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर यू कैन सी इट हेयर ओके दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड यहाँ पे आपको करतारपुर दिख रहा होगा दिस इज करतारपुर इन द पाकिस्तानी साइड ओके नरोवाल के बगल में आपको दिख रहा होगा करतारपुर एंड दिस इज ऑन द पाकिस्तानी साइड तो इसी तरह यही है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा यहीं पे जाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज प्लीज रिमेंबर दैट करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के बारे में जो न्यूज मैंने बताई प्लीज रिमेंबर दैट नाउ वे आर वेस्ट इज गिवन अ न्यू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ आर्ट तो जस्ट इट्स अ केस स्टडी जिसका यूज आप मेन्स आंसर राइटिंग में करेंगे इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ तो मैंने आपको कंटेक्ट बता दिया क्यों बता बता रहा हूँ मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि इसका आंसर इसका यूज आप कहाँ करेंगे इसका यूज आप वहाँ करेंगे जहाँ पे आपको केस स्टडीज यूज करनी है ओके तो केस स्टडीज के फॉर्म में करेंगे ठीक है तो दिस इज अबाउट भुवनेश्वर ओपन एयर म्यूजियम भुवनेश्वर का ओपन एयर म्यूजियम है जहां पे वेस्ट को आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ओके सो यू कैन गिव इट एज अ केस स्टडी इन द आंसर राइटिंग सेक्शन जब भी क्वेश्चन आएगा किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो भुवनेश्वर की ओपन एयर म्यूजियम का जहां पर वेस्ट को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ओके तो यहां पर आपको दिख रहा होगा स्कल्पचर दिख रहा होगा ओके मोस्ट स्कल्पचर्स आर बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन ओके तो ये आपको याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका केस स्टडी में जरूर यूज करिएगा भुवनेश्वर का ओपन एयर म्यूजियम ऑफ वेस्ट टू आर्ट ओके ओपन एयर म्यूजियम ऑफ वेस्ट टू आर्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है बी के बारे में आपको आ रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बी के बारे में न्यूज आई है तो लेट मी टेल अबाउट बी आर ओ वॉट इज बी आर ओ बी आर ओ स्टैंड फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स द रोड नेटवर्क इन इंडिया बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज तो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज में भी रोड बनाता है मेंटेन करता है प्लस इंडिया के बॉर्डर एरियाज में तो बनाता ही है नाउ फॉर्मेशन वॉज इन 1960 जब ये बना था ये 1960 में बना था एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंट्रीज जो जो सर्व करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया भूटान नेपाल म्यांमार इन कंट्रीज को ये सर्व भी करता है तो दिस इज अन फैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई होप आपको बी के बारे में पता चल गया जिनको नहीं पता था बिल्कुल पता चल गया जिनको पता था उनका रिविजन हो गया सो दिस इज द गुड थिंग नौ ये फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी यहाँ पे नीचे लिखा है अ शो ऑफ मार्शल आर्ट्स फॉर द फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक तो ये जो मार्शल आर्ट जो दिखा रहे हैं पंजाब का इसको गटका बोलते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि जो पंजाब का मार्शल आर्ट है उसको या सिख का जो सिखों का जो मार्शल आर्ट है उसको हम गटका बोलते हैं सो दिस इज नोन एज गटका वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में आपसे तो इसको याद रखिएगा दिस इज अनदर फैक्ट नो एनजीटी का नाम आया तो मैं जस्ट जल्दी से क्विकली फैक्ट रिवाइज कर देता हूँ उनके लिए जो नए आए हैं एन जो बना था वो दो के एक्ट के थ्रू बना था एन एक्ट ऑफ टू तो ये स्पीडली जो ग्रीन मैटर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स उनको जल्दी से निपटाने के लिए स्पीडिशली
एन जी टीज जो है इंडिया में फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं एन जी टीज आर द थर्ड इन इंडिया ओके द एन जी टीज आर थर्ड इन थर्ड ऐसी कंट्री है इंडिया जिसमें एन जी टी लाया गया है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सो अगर आपसे कोई स्टेटमेंट ये आता है कि क्या इंडिया पहली ऐसी कंट्री जहाँ पे एन जी टी बना है तो नहीं इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव अ प्रपोजल ऑफ एन जी टी ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एंड एन जी टी की बेंचेस कहाँ पर है मैंने आपको बताई थी सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू यू विल टेल मी वेर आर द बेंचेस ओके तो आप बताइएगा कि बेंचेस कहाँ कहाँ हैं चार पांच जगह हैं जहाँ पर इनकी बेंचेस हैं प्लीज डू टेल मी देयर दैट ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस जहाँ पे हम न्यूज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस इस पेज में कोई न्यूज नहीं है शायद नो न्यूज आइटम इन दिस न्यूज नो न्यूज नो न्यूज आइटम इन दिस पेज ऑल्सो नाउ दिस इज अ न्यूज डेथ ड्यू टू मिसप्लेस्ड एडवेंचर नो मैंने कल भी आपको बताया था सेंटिनलीज आईलैंड में जो सेंटिनलीज ट्राइब है अंडमान एनी को बार में न्यू नॉर्दर्न सेंटिनल आईलैंड की तो वहां पर एक फॉरन ट्रेवलर थे जिसका नाम था जॉन एल एन चाओ तो जॉन एल एन चाओ की डेथ हो गई है उनको मार दिया गया है बाय द सेंटिनल ट्राइब्स एंड बहुत सही हुआ मेरे हिसाब से बहुत सही किया गया बिकॉज वाई सच थिंग्स वर हैपनिंग कि क्यों आप किसी की दूसरे की लाइफ में जो कि जो कि इतनी एबोरिजिनल ट्राइब है जो कि इतनी प्रिमिटिव ट्राइब है वहां पर आप उनको उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप उनके हैबिटेट में इंटर कर रहे हो यू आर इंटरिंग देयर जोन दिस शुड नॉट हैव हैपन कुछ ऐसी ट्राइब्स है जिनको आपको टच नहीं करना चाहिए एबोरिजिनल ट्राइब्स होती हैं बिल्कुल यहां पे वैसे भी दे आर इंडेंजर्ड एबोरिजिनल ट्राइब हाल मुश्किल से 30 35 40 लोग उनकी ट्राइब के लास्ट बचे हुए हैं एंड यू आर इंटरिंग देयर सो इट इज मिसप्लेस्ड एडवेंचर जिसके कारण ये मौत हुई है मिसप्लेस्ड एडवेंचर का मतलब क्यों कुछ लोग कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस होते हैं कि नहीं कुछ नया करते हैं कुछ तूफानी करते हैं सो ये तूफानी करने के चक्कर में कभी कभी आदमी को इस तरीके की चीजें झेलनी पड़ जाती है सो प्लीज डू नॉट इंटर द जोन विच यू नॉट मेन टू एंटर उस पानी में आपको नहीं उतरना चाहिए जिसकी गहराई आपको नहीं पता हो सो दिस इज द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड जब भी आप कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करें सो दीज आर थिंग्स विच आर टर्म्ड एज मिसप्लेस्ड एडवेंचर सेंटिनलीस ट्राइब के बारे में याद रखेगा दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमेटिव एबोरिजिनल ट्राइब लगभग तीस हजार साल पहले से ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रह रहे हैं इनका ह्यूमन इंट्रैक्शन बिल्कुल जीरो परसेंट के आसपास है बहुत कम मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब आप बोल सकते हैं सेंटिनलीस को इसके अलावा कुछ ट्राइब्स और हैं जो जो कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में है उनका नाम है ओंजेज जरावा याद रखेगा अंडमानीज ऑनजेज एंड जरावास तो ये कुछ और ट्राइब्स है जो कि वहाँ पे रहती हैं सेंटिनलीस ट्राइब भी वहीं की है जॉन एल एन चाओ जो कि यू एस नेशनल थे वो वहाँ पे वहाँ गए एंड इनके ऊपर पहले एक दिन अटैक हुआ था अर्लियर वन डे टू दैट इंसिडेंट इनके ऊपर पहले भी अटैक हुआ था बट देन ऑल्सो ही केम बैक अगेन ही वॉन्टेड टू आई डोंट नो पीपल आर क्लेमिंग दैट कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिशनरी थे कन्वर्ट करना चाहते थे कुछ लोग बोलते हैं कि ही वॉज एडवेंचर एंड ऑल्सो दीज आर दूरीज विच आर गोइंग ऑन बट एनी वे आपको इंटर नहीं करना चाहिए ऐसी जोन्स में जो कि इतनी प्रिमेटिव इतनी एबोरिजिनल ट्राइब्स की जोन्स हैं वहाँ पे आपको इंटर नहीं करना चाहिए ओके सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड कीप इन माइंड वी ऑल शुड कीप इन माइंड ओके वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ओके नाउ नेक्स्ट न्यूज इज डू यू व्यू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एज ह्यूमन दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज आज तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया तो ये सारी जो चीजें आती है ना ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि तीन बार यूपीएससी मेन्स ने क्वेश्चन पूछा है वॉट आर द रिफॉर्म्स विच आर नीडेड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया ओके तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो उसमें कोर्ट्स भी आते हैं उसमें जेल्स भी आते हैं कोर्ट और जेल दोनों आते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ओके तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट्स को क्या बोला जाता है कि यू शुड हैव स्पीडी ट्रायल आपको जल्दी फैसले देने चाहिए और केसेस को पेंडिंग मत रखो केसेस केसेस में बैकलॉग मत रखो और जेल्स में क्या बोला जाता है कि यू शुड हैव मेंटेन अ हाइजीनिक कंडीशन वहां पर उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसको ह्यूमेन बनाइए प्लीज मेंटेन ह्यूमेन लिविंग कंडीशन इन द जेल्स उनको हाइजीन की व्यवस्था कीजिए ओके उनको कुछ अदर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करिए तो ये सारी चीजें हैं जो कि चल रही है इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की जाती है दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक फैक्ट बता देता हूं कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स है अंडर ट्रायल प्रिजनर का मतलब क्या होता है कि जो अभी भी जिसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है बट स्टिल उसको जेल में रहना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई काम नहीं भी किया है कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल सम किसी के ऊपर एलिगेशन लगा था कि ही हैज मर्डर्ड सम बट
तब तक उसको अंडर ट्रायल बोलेंगे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ओके तो इंडिया में जो जेल्स हैं वो लगभग अंडर ट्रायल से ही भरी हुई है नो दिस इज अ स्टार्क रियलिटी इंडिया की जो आधी जेल्स हैं मोर देन हाफ ऑफ द जेल्स बिकॉज सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स आर एक्चुअली द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ओके एंड वर्ल्ड में केवल जो एवरेज चल रहा है वो एट्टीन टू ट्वेंटी परसेंट का है बट इंडिया में सिक्सटी टू परसेंट का है इतना ज्यादा अंडर ट्रायल रेट क्यों है हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ द पेंडिंग ऑफ केसेस हमारे यहाँ के केस चलते भी तो बीस पच्चीस साल तक है एक केस जल्दी अगर नहीं निपटेगा तो वो 20, 25 साल 10 साल 15 साल बाद निपटेगा फॉर एग्जांपल हाशिमपुरा का देखो हाशिमपुरा का जजमेंट इतने दिनों बाद आया मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारे यहाँ जुडिशियल जुडिशियल वर्डिक्स में डिसीजन में बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस अंडर ट्रायल थिंग इज इंक्रीजिंग एंड कंडीशन इन द जेल्स आर वेरी पैथेटिक फॉर एग्जाम्पल द टैप्स आर लीकिंग देर इज नो वाइट वॉश नो दे आर क्लॉक्ड सीविजेज टॉयलेट्स आर नॉट वर्किंग हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड दे आर बीटन थ्रैस्ड ब्रूटली ये सारी चीजें हो रही है वहां पर मर जा रहे हैं कैदी वहां पर फांसी लगा ले रहे हैं सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द जेल्स एंड दिस इज दिस इज द पैथेटिक कंडीशन एंड यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्लीज व्यू द अंडर ट्रायल्स एज द एज ह्यूमन बींग्स एंड प्रोवाइड दैम द नेसेसरी कंडीशन विच आर देयर जो आप उनकी लाइफ को थोड़ा ह्यूमेन बनाएगी एंड इसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है फॉरेंसिक लैब्स की ओके सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फॉरेंसिक लैब्स की कंडीशन है दैट इज हैविंग एन अटर के ओस फॉरेंसिक लैब्स आर हैविंग एन अटर के ओस वाई बिकॉज देर आर लार्ज वैकेंसीज इन द फॉरेंसिक लैब्स इन इंडिया बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं इंडिया में एंड फॉरेंसिक लैब्स की एंड इसके कारण जो फॉरेंसिक लैब्स की वैकेंसीज के कारण बहुत सारे अंडर ट्रायल के केसेस अभी भी पेंडिंग हैं देखो फॉरेंसिक लैब्स क्या करते हैं दे डू मेनी थिंग्स फॉर एग्जांपल अगर डीएनए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ आपको एविडेंसेज को चेक करना है ऑल दीज थिंग्स विल बी डन बाय द फॉरेंसिक लैब्स एंड अगर फॉरेंसिक लैब्स ही में ही कर्मचारी नहीं रहेंगे फॉरेंसिक लैब्स के नंबर कम रहेंगे इफ देर आर नॉट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉरेंसिक लैब्स देन किस तरीके से आप एविडेंस बनाओगे और किस तरीके से जस्टिस मिल पाएगा एंड बिकॉज ऑफ द फॉरेंसिक लैब्स एंड ऑल द जो ये दिक्कतें हैं उनके कारण से कई सारे अंडर ट्रायल केसेस भी हमारे इन कंट्री में है नाउ यू कैन रीड इट हियर द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज आर एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एंड दे यूज टू एग्जामाइन क्रूशियल एविडेंसेस वो क्रूशियल एविडेंसेस को एग्जामाइन करते हैं द रोल ऑफ द लेबोरेटरीज हैव एक्सपेंडेड रिलेटली विद द एमरजेंस ऑफ साइबर क्राइम्स एंड ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज तो रिसेंटली बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी आ रहे हैं और ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज भी आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दीज साइबर क्राइम्स एंड ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज द रोल ऑफ दीज रेबोरेटरीज हैव एक्सपैंडेड ओके बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गए हैं एंड दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन यूजिंग मेडिकल एविडेंसेज टू क्रैक सेक्स क्राइम्स तो जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वहां पर मेडिकल एविडेंसेज को वो क्रैक करने के लिए भी आपको लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है नाउ जो सी एफ एस एल है सी एफ एस एल क्या है इट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लैब ओके फॉरेंसिक लैब जो सी एफ एस एल है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की लैब है वहां खुद पे 87 सेवन वैकेंसीज है आउट ऑफ वन एटी फोर तो वहां पे खुद 87 सेवन वैकेंसीज है आउट ऑफ वन एट्टी फोर सेक्शन पोस्ट तो इस तरीके की अगर वैकेंसीज रहेंगी तो किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि फॉरेंसिक लैब्स अपना काम पूरा कर पाएंगे और इसी कारण से जो अंडर ट्रायल की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा है नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन और पहला जो एडिटोरियल लीड एडिटोरियल वो है आई एन एस अरिहंत के ऊपर वेरी गुड एडिटोरियल अमेजिंग एडिटोरियल आई एन एस अरिहंत के ऊपर क्या समस्याएं हैं क्या चैलेंजेस हैं और क्या चीजें होंगी आगे उनके ऊपर हैप्पी हैप्पी मॉन जैकअप का ये आर्टिकल है ही इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट राइटर तो लेट्स सी कि क्या लिखा है उन्होंने सो इट वॉज ऑन आई एन एस अरिहंत ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एस एस बी एन अपन बोलेंगे इसको एस एस बी एन बोलेंगे ओके इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एंड इट क्रिएट इट कंप्लीटेड इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड इन न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैंड एयर और वाटर तीनों से जब आप न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हो जब आप तीनों के थ्रू न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो किसी के ऊपर तो वो कहलाता है न्यूक्लियर ट्रायड फ्रॉम एयर फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम लैंड तीनों के थ्रू ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर न्यूक्लियर ट्रायड Now it has enhanced India's deterrence capability and it will impact the regional stability also. तो जो इसने है कि deterrence capability उन्हें increase किया है. Deterrence मतलब कि दूसरी countries अब थोड़ा सोचेंगे India के ऊपर अगर attack करना है तो उससे पहले वो सोचेंगे कि because India is fully operational nuclear triad. India has an operational nuclear triad and now the uh, now other countries uh, before attacking or even before thinking to attack on India they will have a deterrence in their mind. तो यही है कि यही कह
मतलब दूसरी कंट्री कितना ज्यादा डर रही है कितना ज्यादा सोच रही है आपके ऊपर अटैक करने से पहले यह आपकी डिटरेंस कैपेबिलिटी को बताता है नाउ इट रेजेस सेवरल क्वेश्चन ऑल्सो आई एन एस अरिहंत की न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं ऑथर द्वारा और लेट सी की क्या चैलेंजेस है अभी भी क्यों ये न्यूक्लियर ट्रायड जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्यों हमारा आई एन एस अरिहंत इतना इफेक्टिव नहीं है तो द फर्स्ट थिंग इज दैट जो इसकी रेंज बताई गई है वो 750 किलोमीटर रेंज ही बताई गई है 750 किलोमीटर रेंज की बताई गई है विच इज इन सफिशियंट टू रीच इवन पाकिस्तान और चाइनीज टारगेट्स ओके अनलेस दे आर इन क्लोज वाटर्स तो जब तक वो क्लोज नहीं है टारगेट्स तब तक हम ना पाकिस्तान में अटैक कर सकते ना चाइना पर अटैक कर सकते विद द रेंज ऑफ सेवन किलोमीटर नाउ अभी रिसेंटली के फोर मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा है के फोर मिसाइल सिस्टम जो है उसकी वो इसको रेंज दे देगा थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर की बट आई एन एस आरियंत जिसकी खुद की रेंज सेवन फिफ्टी है तो उसको कैरी नहीं कर सकता ओके आई एन एस आरियंत उसको कैरी नहीं कर पाएगा तो ये दिक्कत हो रही है कि हमारी जो रेंज है बहुत कम है के फिफ्टीन मिसाइल सिस्टम जो ऑन बोर्ड है अभी इसमें उसकी रेंज केवल सेवन फिफ्टी है और हमको के फोर जो कि थर्टी फाइव हंड्रेड रेंज रखता है वो इसमें ऑन बोर्ड वो आ नहीं सकता इसके ऊपर उसके इस, इसको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर है नहीं सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग वी इज वे वी हैव के फिफ्टीन इंस्टॉल्ड बट के फिफ्टीन की जो रेंज है वो सेवन फिफ्टी किलोमीटर है और हमको K4 चाहिए जो कि बन रहा है ऑपरेशनल हो रहा है एंड uh, K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है बट उसको आई एन एस कैरी नहीं कर सकता सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड इज दैट ऑथर सेज दैट इफ एम इज टू अचीव सीमलेस एंड कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिटरेंस आई एन एस अरिहंत हैज लिमिटेड रेंज एंड देयर फोर इट इज फार फ्रॉम सफिशियंट अगर हमको कंटिन्यूस या सीमलेस न्यूक्लियर डिटरेंस चाहिए कि ये डर बना रहे लोगों के अंदर दूसरी कंट्रीज के अंदर नेबर्स हमको पावरफुल समझें तो इसकी रेंज इतनी कम है कि ये डिटरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएगा तो ये दिक्कत है डिटरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा थर्ड इज दैट द नेवल लेग ऑफ द न्यूक्लियर ट्रायड रेजेस सम सिग्निफिकेंट कंट्रोल एंड कमांड चैलेंजेस बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव एनी कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच एस एस बी एन कैन कम्युनिकेट विद द कमांड स्टेशन ओके और उनको इंटरसेप्ट ना किया जाए मतलब इंडिया का कोई सिक्योर इंडिया का कोई इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको कि दूसरी कंट्रीज इंटरसेप्ट ना कर पाए देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन भी आपका इंक्रिप्टेड होना चाहिए तो जब भी डिफेंस की बात आएगी या सिक्योरिटी की बात आएगी द कम्युनिकेशन शुड भी encrypted so that others could not decipher it. For example, World War वन जब हुआ था तो यही कर रहे थे चाइनी जो जर्मन फोर्सेज थी देवर हैविंग दीज सिक्योर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम ओके जिसके कारण से ब्रिटेन को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर अटैक होने वाला है क्या अटैक करने वाले हैं वो तो वर्ल्ड वॉर वन के समय पर यह समस्या हो रही थी ओके सो दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन एंड इंडिया में ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं बना है कि जो एस एस बी एन है जो आपकी बेलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है वहां से कम्युनिकेट कर सको आप कमांड स्टेशन में विदाउट बींग इंटरसेप्टेड बाय द एडवर्सरीज तो दीज आर द थ्री मेजर चैलेंजेस जो कि उठाए हैं ऑथर ने ना ऑथर ने एक ये भी कहा है कि जो ये आई एन एस अरिहंत बना है तो ये रीजनल स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा इट विल इफेक्ट द रीजनल स्टेबिलिटी ऑल्सो हाउ इट विल इफेक्ट द रीजनल स्टेबिलिटी सो फर्स्ट इज दैट इट विल इट वुड इंक्रीज द कंपटीशन इन द इंडियन ओशन रीजन तो इंडियन ओशन रीजन में अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से जो आर्म्स रेस चल रही थी पहले यूएसएसआर और यूएसए uh, के बीच में अब वही तरीके की आर्म्स रेस आपके इंडियन ओशन रीजन में चलने लगेगी और दिस विल दिस विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द रिलेशन बिटवीन इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान तो इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में अब फिर से टेंशन और बढ़ जाएंगे क्योंकि कोई ऐसा न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस माइंडिंग मेजर नहीं है बिकॉज देर इज नो न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस माइंडिंग मेजर बिटवीन द थ्री कंट्रीज देर फोर जो चैलेंजेस हैं जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना ऑथर हाईलाइटेड दैट इंडिया नीड्स अ इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट इंडिया को चाहिए कि एक इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट होता है जो कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना साइन करें इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट ऐसा एक एग्रीमेंट जो था वो क्यों जरूरी है सो दैट देयर इज नो सी इंसिडेंट एंड कोई एस्केलेटेड सी इवेंट ना हो एस्केलेटेड सी इवेंट मतलब कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो या कोई ऐसा अटैक ना हो एक दूसरे कंट्री के ऊपर कि वो एस्केलेट हो जाए और दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मेजर वॉर इसलिए इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट होना चाहिए ऐसा एक एग्रीमेंट यूएसए और यूएसएसआर ने साइन किया था इन 1972 तो यूएसए एंड यूएसएसआर साइन द इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट इन 1972 एंड ऑन सिमिलर लाइंस वी आल्सो नीड अ इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड चाइना सो एज टू अवॉइड एनी इंसिडेंट एट सी ओके ताकि हम कोई भी ऐसा इंसिडेंट सी में जो हो उसको अवॉइड कर सके सो दीज आर दिंग्स विच 
द ऑथर इज रेजिंग बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं तो मैंने मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ अभी जल्दी से मैंने ऊपर क्या बताया पहली चीज़ तो इसकी रेंज कम है सेवन फिफ्टी किलोमीटर है के फिफ्टीन सिस्टम की के फोर हमको चाहिए थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर वाला लेकिन वो ये कैरी नहीं कर सकता है इसलिए जो न्यूक्लियर डिटरेंस की बात की जा रही है वो इफेक्टिव नहीं है सेकेंड जो पॉइंट मेजर रेज किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम एस एस बी एन यानी कि जो हमारी बेलिस्टिक सबमरीन है वहाँ से कम्युनिकेट कर सके विद द कमांड स्टेशन कि जो कोई ऐसा इंक्रिप्टेड कमांड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है तो हमको ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए फिर तीसरा हमको एक कोई न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बाइंडिंग मेजर चाहिए वी शुड हैव अ न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बाइंडिंग मेजर ताकि इंडिया पाकिस्तान और चाइना को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे फिर हमने इंसिडेंट एट सी सी एग्रीमेंट की बात की जो यू और यू ने नाइनटीन में साइन किया था वैसा ही हमको एक इंसिडेंट एट सी एग्रीमेंट भी चाहिए ओके सो दीज आर द थिंग्स विच इज ऑथर इज सिंग प्लस ऑथर ये भी कह रहा है कि अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए वी शुड नॉट लेट एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ दिस आई एन एस अरिहंत या कुछ भी ऐसा जो हम डिफेंस सिस्टम बनाते हैं उसका अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए ओके देर शुड बी अ फुल प्रूफ परमिसिव एक्शन लिंक सिस्टम ओके तो एक फुल प्रूफ परमिसिव एक्शन लिंक सिस्टम होना चाहिए ताकि इसका अनऑथराइज यूज रोका जा सके ओके एंड आई एन एस ऑथर फाइनली कंक्लूड्स दैट वाइल आई एन एस अरिहंत मेक इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस मोर रोबस्ट जरूर है कि हमारे न्यूक्लियर डिटरेंस को इसने रोबस्ट किया है बट अगर हम बात करें फाइनल स्टेज ऑफ डिटरेंस की तो वो अचीव नहीं हुआ है अभी भी जो डिटरेंस है वो इन्फेंट स्टेज का है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमको आगे सॉल्व करने पड़ेंगे कि अगर हमको इफेक्टिव कंटिन्यूस डिटरेंस चाहिए तो ओके इफ यू वॉन्ट इफेक्टिव कंटिन्यूस डिटरेंस मेनी मोर थिंग्स आर नीडेड टू बी डन स्टिल दिस थिंग इज एट इट्स इन्फेंट स्टेज तो अभी भी इन्फेंट स्टेज में ये चीजें ऑथर ने कही है लेट्स मूव टू नेक्स्ट एडिटोरियल इसमें Uh, जो ऑथर उन्होंने बात की है देर इज अ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस शिफ्ट टू स्टेट इन स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस राधर देन थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज तो जितनी भर ऐसे नए प्रोग्राम आते हैं लेट मी टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल अभी दो योजनाएं मेन चल रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हमारी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ओके तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम दोनों में इंश्योरेंस की बात की गई है इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा ना वो इंश्योरेंस कवरेज जो है अभी वो प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं तो ऑथर का ये कहना है कि जो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं हमको इनकी जगह स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए वी शुड प्रोवाइड स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस राधर देन दीज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज तो अब समझ में आ गया होगा आपकी ऑथर क्या कहना चाहता है कि जो ये इंश्योरेंस कंपनीज इसमें आती हैं वो प्राइवेट ना होने के होके हमको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस कंपनीज चाहिए हमको स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस चाहिए ना कि प्राइवेट इंश्योरेंस सो so, ऑथर ने क्यों ऐसा कहा है बिकॉज इन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अगर हम इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड कर देते हैं अगर हमको इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं देन एक तो जो ये फंड्स हैं वो बेटर यूटिलाइज होंगे प्लस जो ओवर ओवरहेड कॉस्ट्स हैं जो कि प्राइवेट वाले लगवाते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन है जो प्राइवेट वाले लगाते हैं वो सब हट जाएगा इसलिए जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी ओके तो दिस इज वॉट दे वॉन्ट जो जो किसानों को मिलेगा बेनिफिट वो ज़्यादा रहेगा जो पेशेंट्स को मिलेगा बेनिफिट वो ज़्यादा रहेगा उनकी कॉस्ट और कम हो जाएगी अगर ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले अपना प्रॉफिट मार्जिन घटा देंगे और ओवरहेड कॉस्ट को घटा देंगे या हटा देंगे क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस में तो ऐसी कोई कॉस्ट लगेगी ही नहीं इसलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस ही होना चाहिए ना कि प्राइवेट इंश्योरेंस क्योंकि प्राइवेट वाले अलग से प्रॉफिट मार्जिन अलग से ओवर कॉस्ट ऐड कर देते हैं जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है लोगों का तो अगर हमको वो सारी बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड करने अगर हमको वो सारे बेनिफिट्स नॉर्मल जनता को प्रोवाइड करने हैं तो हमको चाहिए कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की जगह अब हम स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस करें तो इसमें एग्जांपल उन्होंने पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का दिया है जहां पर प्राइवेट कंपनीज को बंपर प्रॉफिट मिला है प्राइवेट कंपनीज हैव गॉट बंपर प्रॉफिट नियरली फिफ्टीन करोड़ का प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज को मिला है लेकिन वहीं पर हमने देखा था कि जो फार्मर्स हैं वो बेचारे उसी कंडीशन में तो कहीं ना कहीं इन स्कीम्स का जो बेनिफिट होता है वो फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वाले ले जाते हैं ना कि आम जनता तो ये ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण ऑथर ने ये
फिर आउट ऑफ पॉकेट इस एक्सपेंडिचर को कम करने की बात की है और ये बोला गया कि जो फंड्स हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा अगर आप स्टेट स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस रखते हो तो ओके सो दीज आर द थिंग्स विद द ऑथर इज सेइंग नाउ क्यों जरूरत है हमको आउट ऑफ पॉकेट या ये एक्सपेंडिचर कम करने की हेल्थ एक्सपेंडिचर कम करने की जैसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस ला देते हो तो कॉस्ट और घट जाएगी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की तो क्यों ये हेल्थ एक्सपेंडिचर कम करने की जरूरत है बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा दिया था जिसके अकॉर्डिंग सिक्सटी सिर्फ और सिर्फ ये जो हेल्थ में पैसा खर्च होता है इसके कारण थ्री पॉइंट टू परसेंट इंडियंस जो होते हैं वो दे फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन इसी कारण से इंश्योरेंस की जरूरत है और स्टेट इंश्योरेंस की जरूरत है स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस की जरूरत है ना कि प्राइवेट इंश्योरेंस की सो आई आई होप आपको जिस समझ में आ गया होगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा इशू क्या था नो इन ऑपेड पेज गांधी अपोज्ड पार्टीशन तो ये जो सिंगल फाइल है इसमें बेसिकली ये बताया गया कि कुछ लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं वो हमेशा आपको ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि गांधी जी ने गांधी जी के कारण पार्टीशन हो गया तो ये आर्गुमेंट बेसिकली उन छात्रों का है जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आपकी फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं ओके okay, तो ऑथर का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है गांधी जी वॉज द वन हु अपोज पार्टीजन टू द एंड ऑफ दिस लाइफ उन्होंने अपने अंत तक उनको अपोज किया था बट फाइनली उसको उनको क्यों एग्री करना पड़ा था बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली साइड लाइन फ्रॉम द पॉलिटिक्स फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी से उनको कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू प्लस सरदार पटेल ही दे बोथ वर्स वर एग्रींग टू द फैक्ट दैट पार्टीजन इज नेसेसरी इन फैक्ट सरदार पटेल सेट अ कोर्ट सरदार पटेल ये कहा था कि अ डिवाइडेड इंडिया इज नेसेसरी फॉर अ पीसफुल इंडिया अ डिवाइडेड इंडिया इज नेसेसरी फॉर अ पीसफुल इंडिया ये सरदार पटेल ने खुद बोला था कि हमको भारत का पार्टीशन करना ही पड़ेगा अगर हमको पीसफुल इंडिया चाहिए तो, तो एक तरीके से ये इमिनेंट था ये होना ही था पार्टीजन और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के कारण हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें तो जो लोग भी वहाँ से पढ़ के आए तो प्लीज़ अपना ज्ञान इस तरह से ना बघा रहे प्लीज़ इसको याद रखें कि ही अपोज द पार्टीजन टू द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड ही वॉज नॉट हैप्पी ओके एंड उनका एक इंटरव्यू भी है जिसका ए में उनका इंटरव्यू भी आता है तो एक बार सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुना तो सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लीज़ लिसन टू दैट स्पीच वंस एंड सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू देवर एग्रीन टू द फैक्ट दैट पार्टीशन नेसेसरी है पार्टीशन जरूरी है अगर हमको पीसफुल इंडिया चाहिए एंड गांधी जी का रोल थोड़ा कम होने लगा था एक्टिव पॉलिटिक्स से 1946 से तो इसलिए उनका जो रोल था वो और ज़्यादा डिक्रीज हो गया था तो उनकी कोई गलती नहीं थी उनको फाइनली एक्सेप्ट एक, करना पड़ा था वॉट अदर्स वर सेंग तो ये याद रखेगा नाउ वॉट इज मोबिलिटी इंडेक्स तो हाउ सिट इज मूव इसमें एक टर्म है मोबिलिटी इंडेक्स देखा है देख लीजिए इट इज अ इंडेक्स विच फैक्टर्स इन द पैरामीटर्स लाइक ट्रैफिक वेदर एंड टाइम ऑफ द डे टू अराइव एट अ नंबर ओके तो क्या होता है कि uh, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जैसे कि ट्रैफिक वेदर क्या टाइम है डे का दिन का समय है रात का समय है ओके okay? तो ये बताता है कि व्हाट इज द मोबिलिटी इंडेक्स द हायर द इंडेक्स द फास्टर द सिटी जितनी जितना ज्यादा ये आएगा जितना ज्यादा नंबर रहेगा मोबिलिटी इंडेक्स में उतनी ज्यादा तेज सिटी होगी मतलब उतना ज्यादा वहां पे ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा वहां पर वेहीकल्स होंगे ये सारी चीजें याद रखेगा ओके okay? तो मोबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है दे आर दे आर एनालाइज द फैक्टर्स लाइक ट्रैफिक वेदर एंड टाइम ऑफ द डे टू अराइव एट अ नंबर एंड द हायर द इंडेक्स द फास्टर द सिटी दिस इज मोबिलिटी इंडेक्स नाउ uh, दो तीन चीजें हैं जो कि कंजेशन को लीड करती है पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रैफिक कंजेशन ओके तो ये बोला जा रहा है कि जो मोबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा या बॉटल नेक है या सबसे बड़ा कंजेशन को क्रिएट करने का रीजन है वो है पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेजर रीजन है जिस कारण कंजेशन होता है तो अगर हमको कंजेशन uh, कम करना है सिटीज का तो हमको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा और ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा ओके okay? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस कि कोई अगर न्यूज आइटम स्पेशल आई होगी तो यहाँ पे एक न्यूज ये थी कि जो फेसबुक है वो फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स को रखेगा दे विल रोप इन इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स टू कर्ब द मिनस ऑफ फेक न्यूज तो बहुत ज्यादा फेक न्यूज के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो आप सबको पता है कि हो रही है तो फेसबुक 
कर्व कर्व करने की कोशिश करेगा लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है लेकिन पता चलना जरूरी है क्यों मैंने बताई ये न्यूज़ ताकि जब भी आंसर राइटिंग आप करें तो उसमें आप लिख लिख सकें कि फेसबुक ने भी आ, फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट फैक्ट चेकर्स को रोप करने की बात की है सो दिस दीज आर द थिंग्स विच यू शुड विच यू शुड बी अवेयर ऑफ ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस अगर कोई न्यूज़ है तो हाँ खशोगी मर्डर तो मर्डर तो ये आपको पता है जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था ही वॉज अ डिप्लोमैट एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट वहाँ पे जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी वाशिंगटन पोस्ट के एंड इनका सऊदी अरेबिया में मर्डर करा दिया गया सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिल सलमान के कहने पर ही ये मर्डर कराया गया था ऐसा पूरा जस्टिफाई कर दिया गया है ना यू इज कॉलिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी यानी कि यूरोपियन यूनियन बोल रहे हैं कि देर शुड भी अकाउंटेबिलिटी पर्सन शुड भी हेल्ड अकाउंटेबल जिन्होंने इसका मर्डर किया है जिन्होंने ये एक तरीके से किसका मर्डर है ये फ्रीडम का मर्डर है ये प्रेस का मर्डर है ओके दिस इज नॉट द मर्डर ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन दिस इज द मर्डर ऑफ द इंटायर प्रेस दिस इज द मर्डर ऑफ इंटायर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ओके तो ये सारी चीजें कि अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी चाहिए और यूएसओ को आप सब जानते हैं कि कितना अपॉर्चुनिस्टिक है कितना ज्यादा मौका परस्त है क्योंकि आपने देखा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कल परसों ही सऊदी अरेबिया के फेवर में एक ट्वीट कर दिया ओके okay? तो उनका क्या है प्रॉफिट मार्जिन है जब उनको पैसा मिलेगा तो वो आपके फेवर में बोलने लगेंगे जब उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आपके अगेंस्ट बोलने लगेंगे बट ई ने भी बोला कि देर शुड बी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी हेल्ड ये सारी चीजें हैं दैट इज इंपॉर्टेंट ओके नाउ फॉलिंग क्रूड प्राइजेस पुट ओ एम सी प्राइजिंग अंडर स्कैनर तो ओ एम सी पहले क्या होता है बता दू ओ एम सी आर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब इंडिया में क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं कौन कौन सी है मैं बता देता हूं क्योंकि आप लोग को पता सब है लेकिन जानते नहीं बस की स्पेसिफिकली टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं तो जैसे IOCL है ONGCL है HPCL है BPCL है ये सारी जो ONGCL, BPCL और HPCL ये जो है ना ये भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और ये सब ONGCL ये सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है दीज आर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज व्हाट हैपेंस इज दैट दे बाय ऑयल ये बाहर से ऑयल लेते हैं ये इंडिया में बाहर से ऑयल आता है और देन दे रिफाइन दैट एंड कन्वर्ट देम इनटू पेट्रोल एंड डीजल ओके तो पेट्रोल एंड डीजल में फिर वो कन्वर्ट होता है पेट्रोल के फॉर्म में पेट्रोल के फॉर्म में बेसिकली एंड ऑयल से हम कन्वर्ट करते हैं उसको पेट्रोल में बाय रिफाइनिंग एंड ऑल सारी प्रोसेस जाती हैं और फिर उसके बाद ये बेचते हैं बट दैट प्राइस क्या होता है कि अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि व्हाट इज हैपनिंग इज दैट क्रूड ऑयल का प्राइस घटता जा रहा है आपने ऊपर देखा मैंने बताया आपको क्रूड ऑयल का प्राइस घटता जा रहा है पीछे भी घटा था बहुत पहले भी घटा था बट <laughs> जो प्राइस क्रूड ऑयल का घट रहा है एंड प्राइस जो पेट्रोल का डिक्रीज हो रहा है दैट इज हैविंग अ मिसमैच दैट इज हैविंग अ सीरियस मिसमैच कि अगर 24 से 30 परसेंट पेट्रोल ऑयल का प्राइस घट रहा है 24 से 30 परसेंट अगर ऑयल का प्राइस घट रहा है तो केवल 8 परसेंट वहां पे आपके पेट्रोल के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है सो दिस इज द एक्सटेंट विच हैज पुट द ओ प्राइजिंग अंडर स्कैनर ओ एम ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की प्राइजिंग को स्कैनर में रखती है तो यहां पर एक लाइन लिखी है देर इज अ लार्ज गैप इन द एक्सटेंट ऑफ ऑल इन ऑयल एंड पेट्रोल प्राइजेस एक बहुत बड़ा गैप है इन पेट्रोल के प्राइजेस में एंड दिस प्राइजिंग मैकेनिज्म जो है ओएमसीस का वो बहुत ज्यादा ओपेक एंड कॉम्प्लेक्स है द प्राइजिंग मैकेनिज्म जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है ओएमसी कंपनीज द्वारा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो बहुत ज्यादा ओपेक है एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और यही चीज है कि स्कैनर में इसको लाया गया है कि क्या ये सही भी है कि हमसे जबरदस्ती ज्यादा चार्ज किया जा रहा है इफ यू कैन सी द मैप हियर द रेड इज शोइंग द डिक्रीज इन पेट्रोल प्राइजेस एंड द ब्लू वन इज शोइंग द डिक्रीज इन क्रूड इन ऑयल इंडियन बास्केट तो आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का देखो प्राइस कितना ज्यादा डिक्रीज करता जा रहा है एकदम नवंबर 22 तक आते थे देखो कितना ज्यादा शिफ्ट कर गया लेकिन जो रेड वाला है कितना बहुत स्लाइटली चेंज है बहुत कम प्राइस चेंज हुआ है पेट्रोल में तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द गैप बिटवीन द ऑयल प्राइजेज एंड द पेट्रोल प्राइजेज ओ एम सी मैंने बता दिया क्या है क्या कंपनीज है कैसे काम करती मैंने बता दिया वो ऑयल लेती है और देखो जब क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा तो कहीं ना कहीं इनकी ओ का भी प्राइस घट जाएगा मतलब ओ का जो स्पेंडिंग है एक्सपेंडिचर है वो घट जाएगा क्यों क्योंकि वो परचेज करते हैं जब परचेज प्राइस मतलब इनपुट कॉस्ट ही घट जाएगी तो उनको भी तो उतना ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना आपके फाइनल प्राइस में बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है तो इनकी प्रॉफिबिलिटी बढ़ती जाती है बट जो कंज्यूमर्स हैं उनके पर इफेक्ट उतना ही रहता है सो दिस इज द एक्सटेंट विच दिस इज द थिंग विच इज ए न्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वर देयर नाउ देर हैज बीन अ थर्टीन परसेंट राइज इन द डोमेस्टिक एयर ट्रेवल तो जस्ट ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको ताकि आपके पास एक फॉर्डर रहे एक्स्ट्रा फैक्ट रहे आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा थर्टीन परसेंट राइज हुआ है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल में
जब भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा सो दिस वॉज द न्यूज एंड लास्ट पेज वॉज द एड सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड आई होप यू लाइक दर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कीप आंसरिंग कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे